Bueno, Luis, primero, felicitaciones por la película. Fel felicitaciones porque vas a estar representando a la Argentina también. Contame un poco cómo surge esta idea de eh, meterte en el universo de los caballos, las carreras, el hipódromo. Es una aclaración que está buena hacer. La película eh, no se propone hablar de, del mundo de las carreras porque es un mundo inabordable y fascinante y que merece su propia película, que no es esta. Eh, lo que pasa es que el hipódromo de Palermo es un lugar tan mágico que cuando llegué dije, quiero hacer una película acá y qué excusa encuentro para hacer una película acá. Sin duda, no estoy a la altura ni tengo el conocimiento para hacer una película sobre el turf, eh, pero sí agarré el escenario, la estética, toda la, la, la magia del lugar y, y metí ahí mi propia sustancia, digamos, y eso sirvió como un escenario que imanta y que genera mucha intriga y genera una estética muy colorida, muy particular y los jockeys son mis héroes. Eh, pero el personaje central es más un, como lo que se siente ser un director de cine que un jockey. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, usamos símbolos en el cine, eh, se puede hacer eso. Eh, entonces, todo mi respeto a los jockeys y a todo el mundo del turf. Eh, con su permiso pude hacer esta película, pero es más un... Eh, un viaje interior eh, del personaje. No, no, no pretende para nada contar cómo es el mundo de las carreras. Bueno, es un escenario, como vos decías, muy interesante y la ciudad de Buenos Aires siempre es un escenario que vos lo mostrás de manera diferente. Yo es la primera vez que veo el universo, te decía esto del hipódromo, porque es la primera vez que lo veo reflejado Digo, con estos índices, ¿no? Más allá de que la historia es una historia de amor, es una historia de transformación. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué tiene para vos la ciudad de Buenos Aires eh, que te dispara todos estos relatos? Fantasmas. Tiene muchos fantasmas. Eh, y los fantasmas <coughs> sirven para conectar a la gente y, y sirven para... para hacer un encuadre, o sea, por ahí no se ven, o no todo el mundo los ve, pero, pero el director los tiene que ver, y, y uno eh, que trabaja de esto, cuando camina por la calle ve películas y fantasmas. Eh, entonces traté de, de transmitirlo de la manera más directa que se puede. No es tan fácil porque mover un equipo de filmación para registrar fantasmas eh, es, eh, no, no es sencillo. Se van cuando llega el, tanta gente. Eh, entonces hay que trabajar ahí el clima para, para transmitir como, como, al menos como la veo yo. La música siempre es clave también en, en tus películas. Contame si la elección viene posterior o ya también tenés estas ideas recorriendo tu cabeza y viene la música o viene después? Hay dos formas de escribir para mí, con música y sin música. Eh, y a veces escribo con música y, y la música eh, te escribe el guión. O sea, yo soy más bien de la idea de que uno no escribe el guión, sino que el guión se escribe solo y que uno lo que hace es tomar nota. ¿no? Uno está atento a lo que pasa y toma nota. Toma nota, hay notas que sirven y notas que no, eh, pero sin duda la nota, la nota musical siempre, siempre describe su propia escena. Y quería usar mucha música nacional porque eh, hay una cultura eh, así colonizadora permanente sobre la impronta que, que debe tener. Y siempre, los, y siempre clásicos, digo también. Sí, clásicos y, 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 y clásicos por ahí de otra época, eh, pero, 
Pero bueno, hay mucha música de todos lados, hay música original también. Eh, tuvimos que meter un compositor eh, de Dinamarca, que hizo un gran trabajo, eh, porque la película es coproducida con Dinamarca. Y es una película musical, o sea, la música es la expresión más directa que puede haber, sobre todo si las palabras eh, también son musicales y no, no tienen un mensaje, digamos. Así que, con suerte, estamos a la altura de la música. Luis, muchas gracias. A vos, un placer.